வெல்கம் டு எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் கார்பரேட் ஃபிட்னஸ் போகிற மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைய தினம் அனைவருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய விருப்பம் உள்ளது அந்த விருப்பம் என்னவென்றால் தானும் ஒரு மிகச்சிறந்த மேடை பேச்சாளராக வேண்டும் என்பதுதான் ஆனால் மேடை பேச்சு என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் உளவியல் சார்ந்த தன்மைகள் என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டால் உங்களுடைய மேடை பயிற்சி என்கிற ஆர்வத்தை முறைப்படுத்த முடியும் அந்த துறையில் நீங்கள் வெற்றியில வெற்றியாளராக மாற முடியும் அதாவது உளவியல் ரீதியாக நாங்கள் இந்த பேச்சும் தன்மையை அதாவது பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் என்பதை மூன்று வகைகளில் பிரிக்கிறோம் அதில் முதல் வகை என்னவென்றால் இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஸ்பீக் அதாவது தகவலை கொடுப்பது என்ற ஒரு செயல் இரண்டாவது ரியாலிட்டி என்கின்ற மெய்நிலை அல்லது உண்மைத்தன்மை மூன்றாவது ரெப்ரஸ்டேட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய இன்னொரு செயலுக்காக பேசுதல் அதற்கடுத்து அவேர்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல் அதற்கடுத்த நிலை அட்ரஸிங் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வில் அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சியில் இவர்கள் அதை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை கொடுத்தல் இது அட்ரஸிங் என்று வகைப்படுத்தப்படும் இது முதல் வகை இரண்டாவது வகை பர்சுவேட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவரை இணக்கப்படுத்துவதற்காக செய்யக்கூடியவை அதாவது பிணக்கப்படுத்தல் வேறு இணக்கப்படுத்தல் வேறு இந்த ஒரு வகை ஸ்பீச்சில் உள்ளதுதான் மோட்டிவேட் மோட்டிவேட் என்ற வகை மோட்டிவேட் என்றால் உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்றால் டேக் ஆக்ஷன் ஒரு செயலை எடுப்பதற்காக தூண்டுதல் என்று பொருள்படும் ஆனால் இன்றைய தினம் அந்த மோட்டிவேஷன் என்கின்ற ஒரு பேச்சு எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அல்லது பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுடைய முயற்சியை நிறுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது எப்படி உன்னால் எல்லாம் முடியும் உன்னால் முடியாது என்றால் உலகத்தில் யாருனாலும் முடியாது நீதான் கிரேட் நீதான் மிகப்பெரிய யார் என்பதாக சொல்லும் பொழுது இங்க மோட்டிவேஷன் என்கின்ற செயலுடைய உண்மைத்தன்மை மறக்கடிக்கப்பட்டு ஒரு தேவையற்ற தன்மை உருவாக்கப்படுகிறது ஆகவே மோட்டிவேஷன் என்கின்ற மோட்டிவேட் என்கின்ற அந்த பேச்சு தன்னுடைய நேரடி பொருள் தே டேக் ஆக்ஷன் ஒரு செயலை தூண்டுவது என்று கொள்கிறோம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் ஒரு உதாரணமாக படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ படி படிக்க முடியவில்லை என்றால் படிக்க முடியாததற்கான சரியான ஆலோசனை எடுத்துக்கொள் இது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உனக்கு உடல்நிலை சரியில்லையா மருத்துவ ஆலோசனை எடுத்துக்கொள் என்பது போல் இருக்க வேண்டுமே தவிர நீ எதையும் எடுத்துக்கொள்ளாதே உனக்குள் எல்லாமே இருக்கிறது நீதான் சிறந்தது என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த அந்த பேச்சை கேட்கக்கூடிய மனிதர்கள் தன்னுடைய முயற்சி சரிதான் இதற்கு மேல் ஒன்றுமில்லை என்று ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடுகிறார்கள் ஆகவே இது போன்ற பேச்சுக்கள் இல்லாமல் மோட்டிவேட் என்கின்ற வார்த்தையினுடைய உண்மை அர்த்தம் கேட் ஆக்ஷன் ஒரு செயலை எடுப்பதற்காக தூண்டப்பட வேண்டும் இது ஒரு வகை அடுத்த வகை ஆர்குமெண்ட் அவர்களோடு ஒரு செயலை அல்லது இன்னொரு செயலை உண்மைப்படுத்துவதற்காக பரஸ்பரம் விவாதம் செய்து கொள்ளுதல் இது ஒரு வகை இன்னொரு வகை கான்ட்ரவர்ஷியல் என்று சொல்லக்கூடிய முரண்பாடான பேச்சுக்கள் இன்னொரு வகை பார்த்தீங்கன்னா பாலிசி அதாவது புதிய கொள்கைகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக பேசுதல் அதற்கடுத்த வகை பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச் என்று சொல்கிறோம் பொலிட்டிக்கல் என்பது ஒரு அரசியலை பற்றிய அரசியல் சார்ந்த விஷயங்களை பேசுதல் இதெல்லாமே வந்து இந்த வகையை சேர்ந்த இரண்டாவது வகையை சேர்ந்தது மூன்றாவது வகை என்டர்டைன்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம் அதாவது எப்பொழுதும் நகைச்சுவையாக பேசிவிட்டு போவது அது வந்து ஒரு காலத்தை பொழுதை போக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் எந்த வகையில் இந்த உலகத்துக்கு உங்களை அறிமுகப்படுத்த போகிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்துவிட்டு எங்களுடைய ஃபோரத்தோடு இணைந்து கொண்டால் நாங்கள் அதற்குண்டான வழிவகைகளையும் சரியான உளவியல் சார்ந்த பயிற்சி முறைகளையும் கொடுக்க தயாராக உள்ளோம் அதற்கடுத்த விஷயம் பொதுவாக இந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் என்று சொல்லக்கூடியவதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கிறது முதலில் பார்த்தது பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் என்ற வகை இன்னொன்று வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் எப்படிப்பட்ட ஸ்பீக்கர்கள் அதாவது பேசக்கூடியவர்களுடைய தன்மை என்னன்னு இதில் பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னன்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பீக்கிங் எப்பொழுது ப்ரொஃபஷனல் அதாவது அவர்கள் 
அந்த துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் பேசுவது ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர் என்று சொல்லப்படும் அதுக்கடுத்து கீ நோட் ஸ்பீக்கர் இதெல்லாம் கார்பரேட்டில் மிக முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் கீ நோட் ஸ்பீக்கர் அதாவது முக்கிய குறிப்புகளை வெளிப்படுத்தல் அதற்கடுத்தது வந்து செமினார் லீடர் ஒரு செமினாரை நடத்துவதற்கான ஒரு தலைமை தாங்கக்கூடிய தன்மை அதற்கடுத்து வந்து ஒர்க் ஷாப் பெசிலிட்டேட்டர் என்று சொல்கிறோம் பெசிலிட்டேட்டர் என்றாலே அவர்களுடைய தேவையை சுலபமாக பூர்த்தி செய்தல் இது ஒரு வகை அதற்கடுத்த வகை ட்ரைனர் என்று சொல்லக்கூடிய பயிற்சியாளர்கள் அதற்கடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்பீக்கர் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பீக்கர் என்று சொல்கிறோம் அதாவது தொழிற்சாலை சார்ந்த பேச்சுக்கள் அதற்கடுத்து இதிலும் வருகிறது என்டர்டைன்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பேச்சாளர் அப்படி பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சு எந்த வகையை பேச்சாளரை சார்ந்தது நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பேச்சாளர் என்பதற்கு இது உதாரணம் அதற்கடுத்த வகையில் அதிகப்படியான பேர்களுக்கு பேசும் பொழுது நாம் எப்படி பேச வேண்டும் அல்லது பேச்சை எப்படி நம்ம வடிவமைக்க வேண்டும் என்ற பல சந்தேகங்கள் இருக்கிறது ஆனால் அதில் ஒரு வகையாக ஒரு விஷயம் மட்டுமே இப்பொழுது உங்களுடைய பார்வைக்கு நாங்கள் கொடுக்கிறோம் ஒன்று வந்து அந்த மேடையில் பேசும் பொழுது அந்த மேடைக்காக உங்களை சரியான முறையில் வெளிப்படுத்துவது குரல்களில் சரியான தன்மைகளை வெளிப்படுத்துவது உடல் இயக்கங்களில் சரியான முறைகளை வெளிப்படுத்துவது அதே சமயத்தில் உங்களுடைய பேச்சை கேட்கக்கூடியவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் சரியான தொடர்புகளை உருவாக்கிக் கொள்ளுதல் இது இதெல்லாமே வந்து மேடையில் வரக்கூடிய முக்கியமான செயல்கள் சரி அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு எங்கே பார்த்தாலும் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரெசன்டேஷன் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இதுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் ப்ரெசன்டேஷன் என்பது எந்த ஒரு பேச்சையை கொடுத்தாலும் அதற்கு ஏற்ப ஆதாரங்களோடு விளக்குதல் அந்த ஆதாரங்கள் புள்ளியல் சார்ந்து இருக்கலாம் அல்லது படங்கள் சார்ந்து இருக்கலாம் இது ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லப்படும் ஆனால் ஸ்பீக்கிங் என்று சொன்னாலே ஏதோ ஒரு ஒரு செயலை அல்லது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பேசுவது இது ஸ்பீக்கிங் என்ற பொருட்கள் வரும் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா அதுல நிறைய வகைகள் இருக்குது இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல குறிப்பா இரண்டு வகை உண்டு ஒன்று வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொன்று இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இரண்டு வகை உள்ளது அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் என்பது தகவலை கொடுத்தல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்பது ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன் என்னென்ன முறைகளை பண்பிட்ட வேண்டும் என்பதனுடைய ஒரு விழிப்புணர்வு அதற்கடுத்தது ஸோ இது போன்ற நிகழ்வுகளை இது போன்ற செயல்களை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக உங்களுடைய பேச்சு என்பது முறைப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கும் இந்த பேச்சில் இந்த ப்ரசன்டேஷன் நாங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்குவது என்னவென்றால் மோட்டிவேஷன் என்கின்ற சொல் எப்படி இன்றைய தினம் பயன்படுத்தப்படுகிறது அல்லது மோட்டிவேஷன் என்ற செயல் எப்படி வந்து மேடை மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்னுடைய உற்கருத்து என்னவென்றால் மோட்டிவேஷன் என்றாலே ஒரு செயலை தூண்டுதல் ஆனால் இன்றைய தினம் பலவே மோட்டிவேஷன் என்ற பெயரில் உனக்குள் எல்லாமே இருக்கிறது நீ எதையும் தயட வேண்டாம் உன்னாலே முடியும் என்று உன்னால் முடியும் உனக்குள் எல்லாமே இருக்கிறது என்று இளம் வயதில் அதாவது குறிப்பாக பள்ளி மாணவர்களை முடக்கி விடுகின்றனர் இதனுடைய விளைவு அவர்கள் எந்த செயலையும் யாருடைய பேச்சையும் கேட்டுக்கொள்ள அவர்கள் மறுக்கின்றனர் எங்களுடைய நிறுவனத்திற்கு பல பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பள்ளியில் படிக்கும் குழந்தைகளையும் கல்லூரியில் படிக்கும் குழந்தைகளையும் அழைத்து வந்து அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அல்லது குற்றச்சாட்டு என்னவென்றால் நாங்கள் எது சொன்னாலும் கேட்பதில்லை எல்லாம் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாது உனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்று சொல்லிவிடுகின்றனர் அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை நாங்கள் உள ஆய்வு எங்களுடைய மைண்ட் லேப் மூலமாக உள ஆய்வு செய்யும் பொழுதுதான் ஒரு உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அவர்கள் படிக்கும் நிறுவனங்களில் பல பேர் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை அந்த குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தி உள்ளனர் என்ன ஒன்னால் முடியும் நீ யாருடைய பேச்சையும் கேட்காதே உன்னால் எந்த செயலை நீ மனதில் வைத்துள்ளாயோ அதை நிகழ்த்து அதை செயல்படுத்து யாருடைய பேச்சுக்கும் நீ அடங்கிவிடாதே என்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி விளைவுதான் இந்த குழந்தைகள் உலகத்தை முதல் முதலாக பார்க்கிறது குழந்தைகளுக்கு வழிகாட்டல் அவசியம் ஆனால் வழிகளை அடைக்கக்கூடாது பெரும்பாலான பேச்சாளர்கள் இது போன்ற செயலில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த பிரச்சனை பெற்றோர்களுக்கு எப்பொழுது பிரச்சனையாக மாறுகிறது என்று சொன்னால் அவர்களுடைய இருபது வயது காலத்தில் தான் ஆகவே தான் நாங்கள் எங்களுடைய நிறுவனத்தின் மூலமாக என்ன வேண்டுகோளை வைக்கிறோம் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பேச்சு அதாவது நீங்கள் பே பேச்சாளராக இருந்தால் உங்களுடைய பேச்சு எந்த வகையை சார்ந்தது யாருக்கு நீங்கள் பேச்சை கொடுக்க வேண்டும் உங்களுடைய பேச்சு என்ன செயலை உருவாக்க வேண்டும் பேச்சு என்பது ஒரு செயல் முடுக்கத்தை உருவாக்கி அந்த செயல் சரியான வழியில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் பலவே பேச்சை தவறாக பயன்படுத்தும் விளைவு 
குழந்தைகளுடைய அறிவாற்றல் முடக்கப்படுகிறது ஆகவே நண்பர்களை உங்களுடைய பேச்சை நீங்கள் வடிவமைக்கும் பொழுது ஒரு நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு பேச்சு என்பது வேறு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருபது வயதுக்கு உள்ளவர்களுக்கான பேச்சு என்பது வேறு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பேச்சு என்பது வேறு அதே சமயத்தில் தொழில்நுட்ப துறையில் உள்ளவர்களுக்கு பேச்சு என்பது வேறு இவற்றை புரிந்து கொண்டு குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் பேச்சு கொடுக்கும் பொழுது குழந்தைகளை தயவு செய்து முடக்க வேண்டாம் உனக்கு எது தெரியாதோ எந்த விஷயத்தில் உனக்கு சந்தேகம் ஏற்படுகிறதோ எது உனக்கு சிரமமாக உள்ளதோ அதற்குண்டான சரியான ஆலோசனை எடுத்துக்கொள் என்று அவர்களை நாம் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்பதை விட அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் பெரும்பாலும் அப்படியாலும் செய்தனுடைய அப்படியாலும் செய்வதில்லை அதனுடைய விளைவுதான் அந்த குழந்தைகள் இன்றைக்கு எந்த குடும்பத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் எந்த பெற்றோர்களை எடுத்து பார்த்தாலும் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரே பதில் என் குழந்தை எதையும் கேட்பதில்லை நாம் சொன்னால் அது மறுக்கிறது எங்களை அதற்கு மேல் நாங்கள் சொன்னால் எங்களை வெறுக்கிறது என்கிறார்கள் இதற்குண்டான உலகியல் தீர்வுதான் நீங்கள் குழந்தைகளை செயலில் ஈடுபடுத்த விழிப்புணர்வு செய்யுங்கள் எது அந்த குழந்தைக்கு சிரமமாக இருக்கிறதோ அந்த குழந்தைக்குண்டான சரியான ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்கள் இது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மருத்துவ துறையில் உள்ளவர்கள் மட்டுமே இதை சரியாக செய்ய முடியும் உங்களுக்கு உடல் நிறை பிரச்சனையா மன ரீதியான பிரச்சனையா வாழ்வியல் பிரச்சனையா அதற்குண்டான ஆலோசனை உள்ளது என்று அவர்கள் சொல்ல முடியும் மற்றவர்கள் எல்லாம் இவர்கள் பேச்சில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காக யாரும் மற்றவர்கள் யாரிடத்திலும் செல்லக்கூடாது என்பதற்காக முடக்கி வைத்து விடுகின்றனர் இது முற்றிலும் தவறான சமூக சீர்கேடு என்பதை நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோம் இன்னும் சில பெற்றோர்களும் இதே போல ஒன்னால் முடியும் நீ செய் ஒன்னால் முடியாது என்றால் உலகத்தில் யாருமே செய்ய முடியாது உனக்கு கீழ்தான் அனைவருமே என்று அந்த குழந்தைகளை மோட்டிவேஷன் என்ற பெயரில் அந்த குழந்தைகளுடைய சுய கர்வத்தை கௌரவத்தை அதிகப்படுத்தினுடைய விளைவு அந்த குழந்தையினால் சிறு தோல்வியும் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை தோல்வி நடப்பதாக உணர்ந்தாலும் தெரிந்தாலும் கூட அதை முற்றிலுமாக வெறுத்து ஒதுக்கிவிட்டு தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொண்டு இதற்கான காரணம் பெற்றோர்களால் என்று குறைபட ஆரம்பித்து விடுகிறது ஆகவே வார்த்தைகள் என்பது ஒரு மனிதனை இயக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆயுதம் வார்த்தைகளை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் எந்த வயதுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் எந்த வயதில் உள்ளவர்களுக்கு எது தேவை அதை அடைவதற்கு எப்படி அவர்கள் சரியான நிபுணர்களிடத்தில் ஆலோசனை பெற வேண்டும் போன்ற செய்திகளை உள்ளடக்கியதாகவும் விழிப்புணர்வை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய உளவியல் வேண்டுகோள் அது மட்டுமல்லாமல் எப்படி உடல் ரீதியாக பிரச்சனை ஏற்பட்டால் பெற்றோர்கள் நீயே செரிமணிக்குள் உன்னால் முடியும் என்று சொல்லாமல் அதற்கு தகுந்த உடலியல் மருத்துவர்களை சந்திக்கிறார்களோ அதே போல ஒரு குழந்தைக்கு மனத்தடை கல்வித்தடை அல்லது நடத்தை தடை பேச்சு தடை செயல்பாட்டு தடை சமூக தடை ஏற்படும் பொழுது அதற்குண்டான உளவியல் சார்ந்த நிபுணர்களை கண்டறிந்து அவர்களிடத்தில் சரியான முறைப்படி ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்வதுதான் விஞ்ஞான விதி என்பதையும் பெற்றோர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்காகவே நாங்கள் ட்ரூ பேரண்டிங் ஃபோரம் அதாவது மெய்நிலை பெற்றோர்கள் என்கின்ற ஒரு சிறப்பு உளவியல் பிரிவை துவக்கி உள்ளோம் இது பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு எப்படி சரியான முறையில் கருத்து உணர வேண்டும் கண்காணிக்க வேண்டும் நடத்தையை பாதுகாக்க வேண்டும் நடத்தையை வழிமுறைப்படுத்த வேண்டும் போன்ற உளவியல் சார்ந்த நடைமுறை நெறிமுறைகளை எங்களோடு இணைந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேலும் இவர்களுக்கு எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த நிகழ்வுடைய நோக்கம் ஆர்கியூமெண்டை உருவாக்குவதல்ல அதற்கு பதிலாக அவேர்னஸை உருவாக்குவதுதான் இது தமிழ் சொல்ல வேண்டால் விவாதத்துக்கு அல்ல இந்த பிரச்சனை அல்லது இந்த விவாதத்துக்கு அல்ல இந்த டாபிக் இது விழிப்புணர்வுக்கான டாபிக் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டு நண்பர்கள் தொடர்ந்து இது சொத்தப்பட்ட இது இது போன்ற வீடியோக்களை மக்களுக்கு விழிப்புணர்வாக பங்கிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆகவே நண்பர்களே நீங்கள் பேச்சாளராக வேண்டும் என்கின்ற பொழுது இது போன்ற உளவியல் சார்ந்த விதிமுறைகளையும் சமூகம் சார்ந்த தேவைகளையும் புரிந்து கொண்டு உங்களுடைய மேடை பேச்சுக்களை வடிவமைக்கும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சு என்பது அவர்களுக்கு ரசிக்கக்கூடியது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே பேச்சாற்றல் என்பது வழிகாட்ட வேண்டுமே தவிர பேச்சாற்றல் மூலமாக அவர்களுடைய வழியை அடைக்கக்கூடாது என்பதே எங்களுடைய நோக்கம் இந்த வீடியோவுக்கு காரணம் எங்களிடத்தில் பல பெற்றோர்கள் இதுபோன்ற பேச்சுக்களால் வழிமாறப்பட்ட குழந்தைகளை அழைத்து வருவதில் மிகுந்த சிரமம் ஏற்பட்டுதான் எங்களிடத்தில் அழைத்து வருகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சிரமங்களுக்கு அப்பால் நாங்கள் அவர்களை உல ஆய்வு உல ஆய்வு செய்த போது கண்டறிந்த விஷயங்கள் தான் இவை 
இதில் இன்னொரு கூடுதல் செய்தியாக இந்த பெற்றோர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களே அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபது வயது உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது பத்து வயது உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் இவர்களை அழைத்து வருவதற்கு எங்களிடத்தில் சிறப்பாக மூன்று மாதம் பயிற்சி பெற வேண்டி உள்ளது என்பதுதான் நீங்க குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய விஷயம் ஆகவே ஒரு தவறான வார்த்தைகள் ஒரு குழந்தைகளை எப்படி முடக்கி விடுகிறது என்பதை நாங்கள் உலகிய ரீதியாக கண்டறிந்துவிட்டால் பேச்சுக்கள் முடக்கக்கூடாது முடுக்க வேண்டும் பேச்சுக்கள் அடக்கக்கூடாது அவேர்னஸ் என்கின்ற விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய நோக்கம் வெல்கம் டு எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் பவுண்டேஷன் சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம்எஸ்கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூத்தி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது 